二乘八，一二三四五六七八。Then， 我不会算。客家算盘子呢，形式算盘上的算珠是大部客家人呢、啊、每逢过年过节必吃的一道美食。客家算盘子呢是以芋头和木薯粉制作而成的，象征着精打细算，寓意着年年有的算。如今客家算盘子不只是一道节庆菜，在本地你能够在售卖着客家菜的酒家餐馆、十四摊档找到干湿凉板，有着浓浓芋头香气、爽口弹牙的客家算盘子。这一道传统美食有着深厚的文化底蕴。那今天古早味侦探我就要探索古早味客家算盘子到底有着什么样的滋味。今天我为你准备的是我的创新法式的算盘子，试试试试，哇，看起来哈。这样子很像袋子，你知道吗 ？Like a scallop。对。嗯，好好吃哦，好浓郁的那个奶油香。对对对，还有一些培根，感觉上它吃起来有点像那种意大利式的那个牛皮啊，因为要颠覆。传统，然后我就加入了一些法式料理的元素，嗯，在里面。我保留了客家人的，当然是那个蒜珠嘛。我加入了烟熏过的培根，原装版的呢，它是用肉碎，对。不过你就用了这个烟熏的培根，对，对对对很好。而且我也加入了杨杜鹃啊、呃，传统的，嗯、呃。他姓杨的名叫杜鹃吧？不是 m o r e l mushroom，、嗯、白酒、红葱头，嗯，还有 cheese， 然后呢放进去烤箱里面烤的。不过你有吃过真正的这个算盘子吗？你是说呃，法式男女把它叫成是算盘子？对对对对对。呃，我觉得这个是算盘子。正宗的算盘子你有吃过吗？有，在家里。哎，不过你是惠州人嘛，对不对？对，我是呃惠州的客家人。不过现在呢，都已经是蛮普遍了。所以呢，我在节庆，譬如说在新年的时候呢，嗯，我的妈妈或者是我的婆婆，还有我的干妈，他们也会在家里做呃算盘子的。所以，你知不知道？原装版的这个算盘子啊，它里头用的材料是什么？如果是说原版的算盘子，我不大清楚。不过在我的记忆里，我妈妈呢，还有我干妈用芋头，还有薯粉，他们做的呢，芋头会放的比较多，哦、oh. ，它会比较软绵一些，比较松，那个芋头的那个香气味道就来的比较重一点，对，比较重。Okay. 然后会有一些肉碎、香菇、木耳、虾米。还有蒜头，然后他们可能会放一些调味料，酱油啦、蚝油啦，这个是我记忆里面的味道。当然啦，哎，每种客家人都有自己的独特的那个菜肴啊，所以今天要好好的还原我们的这个古早味客家算盘子的话呢，我们先要对这个客家的这个饮食文化有更深一层的了解。然后我就认识这一位啊，学识渊博的赖先生。然后呢，我是一年一次呢，呃，跟他见一次面，每次呢都是无事不登三宝殿。然后这回呢，我们就去跟他了解，哎，到底算盘子啊，到底是怎么一回事？来，老板，有客到，你的灯都点了哈。<笑>哇，我们上一次见面呢、啊、是上个系列的事情嘛，对不对？ Oh, 对对我找你就是梅菜扣肉。好没？这一次呢，我们要还原的啊是这个古早味客家算盘子，所以今天呢带他来去上一堂课， oh. 让你来给我们解说一下啊、oh. 这个客家饮食文化的一些历史。Oh. 来，我们准备上课了。Okay, 好
客家的饮食文化是一种特别的，因为客家是很早期，就在一千八百多年，从那个北方来到南方，所以他们分布很多不同的地方，所以每一个地方啊，他们会自己种种出一道菜来代表他们的身份。哦、oh. ，哦，好像我本身是梅县的话。只有这道菜肴就在印尼才找得到，因为印尼最多是梅县人，所以每一个餐馆都有卖萝卜丸。好像你新加坡曝光最强的是算盘子啊，因为新加坡的客家呢，大概有七十多八千都是大部人。今天呢，我们要着重于这个这个算盘子嘛。OK， 那你就可以不可以让我们尝一尝啊？你你店的这个算盘子，坐下来好吗？我们来品尝一下算盘子。好，好，好。中国广东省梅州市大埔县群山环抱，峰峦重叠，客家地区山多田少，资源匮乏。生活在大埔的客家先民因地制宜，就地取材，制作出了寓意着年年有余、有的算的节庆美食——算盘子。客家人远渡重洋，南来新加坡谋生，始于十九世纪初。客家人是本地华族的第四大方言群体，而当中有大约七成的客家人祖籍大埔，因此也让大埔客家算盘子这一道美食在本地广为流传。我就不客气了啊！有猪油噻，嗯。嗯嗯，感觉上你的猪油渣啊、哦，嗯，放的蛮多的哈、哦，嗯，会会带一种香味啊，它吃太多也不好了。我我介意的，反正又不是每天吃嘛，对不对？哎、哦，这里还有放木耳的哈、哦，因为客家菜大部分都是很喜欢放黑木耳，还有这个啊，鱿鱼丝对吗？鱿鱼丝，嗯。嗯老板，你什么时候开始卖算盘子？这个来讲的话，是一种机缘的关系啊。我们那时开的时候是一九八三年，然后过后我们就一九八五年请了一个摄影师，刚好是大部人啊，所以他就教会我们，他一定要卖算盘子，因为新加坡客家人他们都喜欢吃算盘子，所以他会教会我们讲做了。不过那时候给你的那个食谱啊。跟你现在的食谱有差异吗？应该是没有，还是照旧一样。早期的算盘子的材料会比较简单一点，嗯、他们是用到肉碎啦、啊、黑木耳啦、啊、冬菇这些功力啊，就比较简单啊。后来有些华侨是从那个山头上岸，他们就顺便就会买一些海味啊，像干鱿鱼啊，他们就把它加进去，反正觉得味道更美妙呀。所以刚才你有提到这个肉碎哈，是什么肉？猪颈肉，猪颈，哎呦，猪颈肉啊，猪颈肉，因为它有弹性，而且有一种口感，而且它油分比较多，对吗？啊，对对对。那选择芋头呢，有没有很讲究呢？早期我看他们在做算盘子啊，也不说特别的注重它的品质了，品种啊，品种，它的品种啊，总是可以做成功就好了。<笑>你的芋头真的是放啊蛮多的，对，芋头芋头，因为你单单吃那个算盘子的话，你很像在吃一块芋头。我们单单在做这个时候的话，有经过的顾客的反应啊，是，就问他你认为需要吃起来好像一种 QQ 的感觉，还是要芋头的感觉啦？啊，他八十八天都是喜欢芋头味重的，所以我们就跟着就一做芋头味重了了。也就是说，原本的版本，它版本是 QQ 了啊，可能是因为成本的问题了。乡下的人啊，薯粉会比较便宜了，芋头比较贵了。在做这个蒜珠是怎么做的呢？他们的早期的做法，这个讲起来也是一种典故了，就是说他们那时早期是做一整条的长长的啦。就是比较方便拿切就好了啦。你是说在原乡的时候？原乡的是简单的，因为他们是在年三十晚回来，他刚好他家里有一个是开那个当店的，他回来乡下，他就跟家里人讲，不然我叫你们改变一下，就坐在好像我们柜台上那个算盘，所以他们称为算盘子。原本是长条的。他。背后有什么意义吗？对他们做生意的人是个好意头，有一种吉利啊。好像说算盘的话，一直打响，他就等于你的业务没有停顿啊。
。那在新加坡本身卖的蒜盘子啊，它早期的它的味道是怎么样的？然后它里头的材料呢又有哪一些 ？OK， 早期的话是容易找到那些海味啦。由于虾米了，但是可惜那时候我们有用黄豆干、嗯，现在已经没有黄豆干了。什么是黄豆干？跟现在目前的豆干有什么差别？以前的黄豆干是这种硬性的，好像它的口感咬起来就带有一点那个咸味啦。印象是它味道方面已经模模糊糊了，嗯、太久远了。为什么黄豆干需要在里头呢？它起了怎么样的一个作用？啊因为豆腐来讲的话啊，可以说是一种客家人的代表啦。嗯，所以每一道菜啊，都很喜欢放豆腐啦，变成了好像说也代表是客家的那个菜肴啦。啊，所以现在啊，在原乡他们还在用黄豆干。有，所以你就要去法，我给你这个挑战。嗯，因为啊，基本材料唯一要有，可是在市面找不到的，就是这个黄豆干。意思浅浅啊，嗯，黄豆干而已吗？你有黄豆，然后把它弄干就可以了、啊。<笑><笑>那老板芋头你是用蒸的方法对吗？我们啊用蒸的方法，像我们香港都是用蒸比较方便，因为蒸啊你是到二十几度来讲啊，很快半个小时就可以了。嗯，家庭的话，因为都是用煮的方式比较多。用水煮的方式，是吧？我们餐馆就不行了、嗯，因为我们是大量，对，一定要去蒸。对对。所以算盘子可以是被列为是家庭式的菜，对不对？对，对，家庭式的菜。家庭式的做法、嗯、跟餐馆式的做法有些不一样的，嗯，对不对？对。那我要去找一个家庭式的人，嗯，我们去拜访一下。Hi Brian， 再自拍哦、嗯。是啊，我觉得这里的光很好哎。让我帮 Rainy 关上 a b e c u s and Artichoke。呀呀呀，请坐，请坐，请坐。我们来谈谈这道菜吧。观看它的那个卖相啊，就觉得蛮西式的啊。所以这个是你们颠覆版本的这个算盘子。是。那我就先试试看。它有一种。碳香味在那边，不是那么的 Q 弹。我觉得你的芋头的分量应该是比较多，你的木薯粉应该比较少。是，不过那个 artichoke 的那个泥哈，那个味道呢，有点带酸，然后又甜。然后有一个香气在那边，这个是什么来的？那个是甘露子，这个它是偏向于中式的药材。哦，所以这个是药材。对。嗯，怎么那么脆，那么爽口的？你们 p i c k l e 对不对？对。怪不得，怪不得，非常西式的做法。是。你们去 p i c k l e 它，然后它就带一点酸，不过它很脆。对。所以才有那个口感。你们不是用香菇，你们用的这个呢？这个应该是杏鲍菇。对啦，就是杏鲍菇。当然，这个蒜盘子啊，最主要的呢就是它的那个蒜珠嘛，对不对,对？你们的这个蒜珠的做法是怎么样的？我们会拿去煎，煎那个蒜盘子的时候，我们会放一些牛油，煎到它会有一层比较脆口的表层。哦，是。所以它也会比较香。所以刚才我就说有一股碳香味在那边，可是不单单是来自这个煎的这个过程吧？是因为另外一个它会。来自于那个橘芋泥，因为我们会把它搞到它的糖分全部出来，好像一层 caramelized 才来搅拌。所以里头你们的这个酱汁啊，有哪一些材料呢？说酱汁里我们会用四川花椒、嗯，辣椒干、嗯，姜青、醋，还有糖。听起来哈、啊，这个是非常中式的一个酱汁啊。对，为什么你们会想到要颠覆这道传统的蒜盘子呢？就好像我们这一道菜所谓的颠覆，我们是颠覆它的思维。好像说酸盘子的样子啦，还有就是它的固有的材料啦，只是我们用其他不一样的，例如橘芋、甘露子来让它呈现于现代的美食。这道菜我们保留了传统的精髓，说可以让更多人认识它，更更多人喜欢它。赖老板他说哦，这个蒜盘子呢是家庭式的菜肴啊。嗯，我的妈妈跟婆婆在过年的时候在家里都会做这套菜。嗯，现在呢，我要带你去见啊，这两公婆啦，嗯、一个珍姐，还有一个新哥哈、啊，他们呢、嗯、都是客家美食家，呀、yeah, ，嗯，让我们去了解一下，到底这个家庭式的蒜盘子呢、嗯、是什么样的。好。
贞姐新歌啊，哎，有客单啊，我们正准备这个制作。大布客家算盘子的材料，珍姐，你家锅煮的是什么、啊？哦，我在煮芋头，这个是算盘子传统的做法，是用水煮的，这个是传承自我家婆的煮法。她在原乡大布出生，嗯，然后在那边结婚，过后就移居新加坡，所以她的方法呢，应该属于是比较古早传统。你还记得啊，家婆她用的那些材料，跟你现在所用的有没有什么差异？啊，大致上没有，我是几乎是一百八先传承她的。你用的这个猪肉碎哈、啊，是猪的哪一个部分呢？三层肉，而且最理想的是三分肥、啊、七分瘦。以前是七分肥三分瘦，然后后来说太肥了。所以如果我们真的要还原的话，就应该是七分肥三分瘦嘛。可以啊，对不对？如果你敢吃，我当然敢吃啦。<笑>这个时候呢？现在已经是泥状了，泥状了，现在要倒下去。Okay. 所以直接把这个芋泥啊加在这个木薯粉里头。对，所以比例是一比一。对，而且要趁热加。你现在用水来煮芋头，它跟蒸的有什么不一样？蒸哈、哦、就是没有水分，烫不到那个粉，可能就没有那么 Q 弹。这样子差不多了哈、哦，啊，比较凉脆了，你就要用手去搓了了。我们换个地方好不好？下面搓哈。啊在搓的过程呢，你太干你就加一点水，温水；太湿你再加一点粉。这个时候啊，嗯，可以加一点猪油。加猪油的目的呢是给它更滑，然后呢没有那么粘手。你你你这碗水啊，刚才我看到不时不时哈、啊，你都放进去凉快凉快一下哈、啊。这个是秘诀，<笑>因为搓它那么手很烫吗、啊？是，所以你就蒸一下冷水、嗯、啊，然后让它凉快凉快再来搓就可以哈、哦。搓的时间比较久，越搓越久哦，那个口感越 Q 弹。你先拿一小块起来，然后你捏啊，看它会不会裂。所以当比如说，好像刚才我们试了哈、哦，它太干了是吗、嗯？所以就会裂。所以我们再加多点水进去。嗯、对，大布客家算盘子，它除了要讲究这个口感之外呢，还要呃符合客家菜的特色。嗯，客客家菜色就是咸肥香。嗯，咸肥香呢？一路就增加它的咸味咯，肥就是猪肉跟猪油，香就是虾米、鱿鱼、冬菇。这样那个鱼露哈、啊、是用什么鱼露啊？潮汕鱼露，潮州的，因为泰国鱼露跟越南鱼露啊味道太重、嗯，是放下去了可能抢味。哦，那我们这些配料呢不可以抢味，是是提味而已，是。所以那些鱿鱼丝、冬菇啊也不可以太过多。调味方面哈、啊，基本上它只是用这个盐。鱼露、胡椒粉、胡椒粉，对，就没别的东西了。没了。有些人他们觉得说，这个黄豆干哈、嗯，还有木耳，都是在里头的。你有吃过这样的版本吗？我在外面有吃过，放那个黄豆干呐、啊，嗯，很容易酸，木耳就没那么香，所以我们都是用冬菇丝。等它窝稍微热一下哈，啊，放蒜头哈，蒜头，你看啊，焦黄了啊，下冬菇先 ，OK， 其他的不可以下先， okay. 因为冬菇哈也是要炒到它有点焦黄，才不会有那个木屑味，要把它炒香。冬菇炒到有点焦黄了，我们刚刚拿起来先。哦，都是个别这样子炒的、啊。对对，不可以全部一起炒，就不够香。然后再加油，虾米啊，跟这个鱿鱼丝。哦，你不是直接买现成的鱿鱼丝，你是买啊，我买干的嘛，干的，干的泡水，然后你切啊，嗯、比较讲究，炒香就对了啦哈。OK， 你要拿起来，你拿起来，嗯，然后再加油，用猪油来炒猪肉碎。好幸福啊！我要吃到非常正宗的这个客家的这个味道。猪肉碎要个别炒，因为一边炒它一边出水，就会把那些香味吸掉。这个时候啊，加一点盐，下了盐呢，我们下一点鱼露，鱼露下去就很香了。刚才加多少的鱼露？一茶匙。一茶匙。不过这个鱼露的那个作用是来提香而已，增加咸味，要有一点质量啊。胡椒粉。不够咸哦，一路要可以加多一点，调到对为止哦。对，算盘子煮了过后，有没有放进冰水或者是冷水？没有过冷河，他们大家庭嘛，煮都是很大分量的，那么一餐未必吃得完。那么你过冷河哦，不耐流
，那个时代是用井水，井水不是现在自来水这么干净，是是，里面有微生物了。它是一个所谓节庆的一道菜嘛，对不对？嗯。它是不是在点缀方面，就是有人加青葱啊，加辣椒啊？现在有啦，现在有啦，以前没有啦。啊，好漂亮哦！要等它滚哦。哎呦，有香到了，真的。各位吗？嗯，很 Q。嗯，看、啊，很 Q 吗、哦？嗯等它凉的时候呢，就更弹了。大部客家人呢，居住的地方叫大部县哦，以前是属于潮州府管理的，所以大部分人很多都去潮州府工作，从上面几条河流啊，就然后沿着寒江下去潮州府工作。那么过年过节回家的时候呢，就买了很多干料了，买一些鱼露啦，所以慢慢的这个鱼露就变成是一个除了盐之外的一个调味品。金哥非常感谢你们两位啊，今天呢跟我们分享啊你们的所有的秘诀，让我们呢、啊、更深层的了解到啊这个古早味的这个算盘子啊应该是怎么样的。谢谢你们会欣赏啊，大步客家算盘子。嗯，等一下我们就大步大步走出去了。<笑>真的是非常非常的好奇，因为制作单位跟我说啊，今天他们请来的小侦探呢，他有六块腹肌啊，他的体脂肪啊，简直到现在是零啊，哪里有可能？如果是零的话呢，他有吃东西的吗？难道是鲜吗？哎哎 ，Hello Ryan。Hello， <笑>你就是那个小侦探。对对对，今天就是我。你有六块腹肌的哈、啊？有有有，可以看一下吗？看一下，很奇怪啊！你我也我也奇怪的。<笑>你站起来啦！一二三。哎呦，真的假的？你会吃东西的吗？可以，吃比你多。真的吗？是吗？他说你是一个大胃王来的。嗯。然后你还是冠军来的、啊，嗯，好神奇哦！你吃的东西跑去哪里了？消化掉。我那全职就是做这些吃播的。吃播啊？之前是营养师啊。怪不得啦。所以是我知道怎么消耗这些热量。对，所以我知道你在找一些颠覆版的算盘子。是。所以我就给你找来这一桌啊。OK， 我从这边先开始介绍。这个就是素的。这个是素的，对，它三色，然后素的，三色，对，然后这是三种颜色，它就有斑熟的、紫山药，还有芋头的，感觉上啊，有 Q 弹。你看这个番薯的，我有吃到那个番薯的那个香气在一边，觉得它的那个薯粉的比例应该是蛮高的。对，然后你是一个大胃王嘛，对不对？嗯、那我就给你一个挑战了哈，就说一分钟嘛，对不对？哦、我要看你一分钟你可以吃多少，一分钟啊，我们现在计时。开始，二一停！我一脸惊讶的表情，足足一分钟没有变。哦，这个不容易，哦，很黏，是，所以你要不要试一下？一分钟你可以吃，不用谢谢。好，另外一道，我我要试这个，这个，对，这个的形状比较不一样，不是。它就看起来比较扁啊，它的确是比较扁的啊，很像那个袋子。这个就是那个鸡尾酒吧的，然后还要配着这个八辣椒辣椒吃。单单啊，它的那个松露油的那个味道啊，就非常的重，真的是扑鼻而来。哇，我挺喜欢的，直接就吃到那个虾米跟个葱油的那个味道。是，我觉得它的味道很够，我我一定要跟那个辣椒一起试。嗯，好吃，好吃。它的那个麻辣酱很带劲，真的非常的好哦。Oh, 我觉得这个麻辣酱真的是很棒。哈，这个泰式的。嗯，我就很常爱吃泰国的猪肉的那个，是是,是，有点像那个泰式的那个罗勒炒那个猪肉碎的,的，对不对？简直就是那种泰国菜的那种味道嘛。这道颠覆的蛮好的，蛮有创意的。Hello， service please <笑>。那好，这个比较特别哦。嗯，对，因为它是湿版的，对。然后它有辣椒，你看是我老花还是什么？你有看到肉吗？没有，没有看到肉。他忘记放肉了啊。
，奇怪啊，还有辣椒的哈、哦。嗯，对，嗯，这个就是比较多煮粉的，煮粉的，对，它的那个芋头的味道,味道，嗯，不是那么的重。对，不过我这一盘呢，我就可以看到块状芋头，好吃吗？嗯，而且它也有那个木耳。就炒的猪肉，对我我先跟你讲，他们背后的一些历史啦。他们是第三代的，哦，然后现在是三个女生在掌管，我们就赶快吃，嗯，然后就找其中一位来跟我们谈一下，嗯 ，OK， 嗯，杜鹃花，所以所以燕玲。三姐妹当中你是最小的啦，对。为什么你们的算盘只是湿板的哈？通常我们在家里就是吃湿板的，从外婆那个年代就已经开始吃湿板的了。所以 original 的那个武林盟主是我的外婆啊，对，我的阿甲。过年过节，我的外婆才会做算盘子，我们都会煮鸡。就有鸡汤，那一上来我们是用鸡汤来焖那个算盘子啊， oh. 但是来到这里我们没有卖鸡呀、啊，所以我们就用清水代替鸡汤。哦、oh, ，所以你们做的算盘子就是比较湿板的，更鲜甜。我妈妈是在已经拆除的那个 U 巴沙开始卖算盘子。原本我们没卖算盘子，我们做笋板。笋板会有多余的皮，我们不要浪费。那我们会再做多一点那个皮来做算盘子。所以笋板啊、嗯、皮跟这个算盘子是有连接的，跟这个皮是一样的、啊啊，是一样的，只是算盘子会再加多一点芋头。你这边的这个算盘子和。没有猪肉的哈，没有猪肉，没有猪肉。因为客家的这个美食啊，都讲究的就是咸肥香嘛。嗯，对。你的肥肥就是葱头油，以前是猪肉，现在我们改良了，我们不放猪肉。为什么你不加入这个猪肉呢？你外婆那时候她有放猪肉的吗？呃，在我妈妈的时代还有猪肉，啊，但是我们搬来这边我们就不加猪肉了。顾客的考量，他们也不是很喜欢吃猪肉。第一， oh. 而且那时候有猪瘟，那有一阵子、oh. 有猪肉的东西都卖不出，我们要加多点鱿鱼丝代替那个猪肉，鲜甜的味道，我们成本会比较高。是，那我也发觉到里面也是加入了芋头，有芋头片， yeah. 我们会加再多一点芋头片当煮的时候，让它的芋头的味道更浓厚。然后在你印象当中啦 ，OK， 古早味的这个算盘子啊。应该有哪一些元素？我觉得是猪肉，猪肉是一定要，猪肉碎嘛、啊，猪肉碎还有肥油，肥油就是猪油啦，猪油肥油，肥油，还有猪油渣，猪油渣应该不需要，啊，只他们只是那个猪肉碎有点弄到很，这个这个我们不要听，啊，你们自己进去啊，可以可以，你们喜欢可以加进去，这但是现在人都不。不喜欢了，我都讲古早味了，那你不要讲现在了。OK， 还有呢，还有呢。其实他们的料会比较少。哎，等以前我是听我的外婆说，他们的芋头是很少的，芋头很少，会比较多过芋头。对呀。OK。因为他们的芋头是很难找到的那个食材。它是吗？他们那边不是满满地啊？但是因为以前他们耕田的时候，木薯会比较便宜一点，他们有种很多木薯，所以他们会用木薯粉。虾米。虾米也许会。不会说加很多的，还有香菇、木耳、鱿鱼丝，鱿鱼丝应该会一点点吧，还是有啦，会有啦。我也听说过，在以前呢，他们也是会用这个芋泥呢做成呃金条，对，玉子板，玉子板我们客家大部分就叫金条。OK， 因为以前我们呃要拜祖宗、祭祖、清明的时候，我们会做金条，嗯，希望来临的时候呃祖宗会保佑我们，给我们多一点金条。哦，嗯，金条的意义意义就在那里。这个玉子板跟这个算盘子大致上是同样的东西，同样的东西只是形状不一样。然后那个金条也是拿来炒的啊？对，一样，一模一样。炒出来也是这个样子。会切吗？那个会会会,会，然后切片，切片，嗯，它会比较软，哦、没有这么 Q、哦哦。请问是先有玉子板？还是先有算盘子。过年的时候我们会做算盘子，好芋头。嗯。呃，金运盘拿算盘子，希望年年有的算。但是祭祖的时候，我们希望有金条来代替算盘子。OK。可以让我们的祖宗也是有金条一用，我们也是有的用。所以你说先有金条还是先有算盘子，我也不知道。就像先有鸡蛋。还是先有鸡，还是先祭祖，还是先过年？嗯，就要因人而异。好，谢谢你，答了好像没有答这样子，<笑>拜拜。Bye. <笑>
，我是在社交媒体看到这位厨师，嗯，颠覆这个客家算盘子，我就会有惊喜。真的？对，但是这道菜还不在他们的菜单里面，那怎么办？但是他知道你要来，所以就特地做给你吃，因为被我的真诚感动。不是因为我要来，没都都可以啊，都是一样啊。你有没有带我来错地方？没有、啊。算盘子嘞。它的它的 shape 完全不像。哦，这是什么来的？我我我真的不知道怎么开始吃哎、欸。啊，这个是马蹄来的，我还以为是 feta cheese 哎。它是完全没有用那个木薯粉。只用那个鱿鱼浆，还有那个芋泥来这样子做出来，所以它是用了这个鱿鱼浆，嗯，所以那个鱿鱼的味道已经在已经是在那个蒜盘子里头了。不过呢，也可以吃到它的那个芋头的那个香气啊。从它的这个外皮看来啊，应该是有煎有煎过，所以呢就把那个芋头的那个香味啊提升了。它其实有点带甜。我不知道你们吃了，它就是那个芋头的那个味道。我我我这样子看呢，可以看到那个猪肉碎，还有蒜香。我觉得它的那个馅料啊，它那个味道呢，就比较丰富，没有那么单一。因为最简单的蒜盘子，它里头呢只是盐，还有这个胡椒粉，对，还有鱼露。它加了那个米酒在里面，怪不得有那个酒的香气在这里。米酒、酱青、蚝油，就比较中式的一种煮法。应该没有加米酒对？没有。我只是很好奇哦，为什么这个厨师呢，他会选择把这个蒜珠的形状变成条状，好像乌冬面这样子？这厨师他本身他挺喜欢吃面条，所以他就以一个很创新的方法做出这一道菜。不过我我觉得用的同样的材料呢，不过又是呈现出呢另外一道视觉上截然不同，味道蛮接近的，而且用的那个食材啊，不会偏离原本的那个食谱该有的东西太多。最主要的一点啊，它还是圆圆的，因为上盘子也是要圆圆的才圆满。<笑> OK， 对,对，所以啊、呃，那个寓意我觉得还在。那你对我的介绍还满意吗？非常满意，<笑>我觉得非常有创意，而且年轻一代的人呢、啊，也会对这道菜呢非常感兴趣。对。b r a n d o n 本地种植芋头的地方呢，少之又少。不过我们的撰稿呢，他只要有广阔，他很多朋友的，他就找到这位大哥哈，他竟然有种这个芋头了，哦，就在前面而已，很热哦。你早跟我讲啦，讲什么？看我穿到全身黑黑。谁叫你？梁铁哥，你好，你好，你好，你好。所以这个就是那个马来西亚的品种啦。啊，对。连这个芋头是怎么种的啊？小颗的幼苗来种的。小颗的幼苗，连你的幼苗你去哪里拿？早早是联邦拿出来的。所以要种啊，这个芋头啊，要多长的时间啊？八个月。梁大哥，可以告诉我哪一个可以拔了吗？这个，这个，这个也可以。哪一个？这个也可以。这个，这个吧，这个比较好。哦 ，OK， 好。你拿喽，拿起来。很好笑嘞。不知道为什么这个香很轻松哎，啊，就这样哎呀，啊，很轻松哎，芋头拔出来了，哪里？这个，喂，哇，真的是看不出来哈，不过它现在有点湿湿这样子。这个种这个芋头啊，要排水比较好的地方种。啊，原来如此，好，那 chef， 你认为我们需要几个啊？呃，如果这个芋头的话，我们需要三到四个。铁哥，我们可以拿三到四个吗？可以，可以哈。嗯，好，你继续。好。好，这个好像比较大哎。啊。哎，不过它，你看它已经软了嘞，它烂了，已经吃被。那你点点不用紧，是下面这个也是烂的，要洗，它没有湿前湿美的。这里。哦，这个。啊，这个我就有看到东西了。哇，这个很多水哎。这个不像 supermarket 买的那种，那个是泰国的，哦，那个是泰国的，嗯，不同，所以泰国的它的形状就已经是啊，这个算是天然的，是啊，你天然没有放农药，比较小，我拿去那边洗也是好。那梁大哥啊，这个刚拔出来的芋头要怎么收呢？收这样洗洗好，这样。放干就好了喽。如果放在外面可以可以耐多少天？差不多整十天可以的。哦，这个芋头就长得这个样子啊。嗯。哎呦，为什么看起来好像是含泥空这样的哈？有很多洞。是这样的哦。因为这个是天然的。天然的。我们就真真实实的就地取材。谢谢梁大哥。不用客气。谢谢谢谢。好，我们就走了哈。
，拜拜，拜拜。你讲什么就地取材呀、啊？我们来到这个地方哦，还要坐车来就地取材。看是你的问题嘞啊！上个系列哈、哦，我们在还原那个雷查的时候哈、哦，也是下雨嘞，你带水嘞你，所以女神不是你水性杨花。<笑>那今天我们要还原的是古早味客家串盘子，很好，这个呢值得一提。好，我们呢就跟很多人呢、啊、谈了这个哈，纠结了很久。嗯，对，到底黄豆干是长得什么样子的？这个黄豆干呢，嗯、在市场上蛮难找得到，所以呢，我就自己试着做黄豆干。它的步骤是怎么样？就是要有盐、啊、有水啊，还有碱水哦，还有一些黄色素。所以你就所谓的仿造了对呃当年的黄豆干。豆干哎，第一个该做的东西是什么呢？我们要先炒猪油。可以，我已经准备好了做这个猪肉,肉。那就请你帮我剁这个五花肉。OK， 嗯，好。啊，首先呢，哎，值得一提的呢，今天呢，我们用的呢就是炭火。今天我们决定还原的呢，就是家庭式的算盘子。卢江啊，今天我选的这块五花肉呢是。七分肥三分瘦的五花肉，对了，好像你咯、嗯，谢谢嘞，啊，这样比较有那个气气派嘛，我在传呢，你要我帮忙吗？你你要来炒猪油吗？来，啊，这个就比较容易，哎，所以我们的这个猪油渣也会加入在里头嘛，对，我们会撒在那个煮好的串板子，因为好以前的人哈，嗯，我觉得他们不会浪费食物的，给我一个节拍，七分肥三分瘦。嗨呀！ Oh yeah! <笑>我们就要切这些材料，把它切成丝。为什么我们要放木耳呢？原因很简单呢、啊，因为赖老板他就跟我们说过了，就地取材嘛啊。除此之外呢，因为这个木耳呢，它有一个独特的一个口感，有那个咬劲儿在那边呢、啊。然后我们的算盘子本身呢又是黏糊糊的，所以呢一定要有一些咬劲儿。今天呢，我会把全部的材料都一起把它给炒香过，我才加入那个算盘子。哦、oh, ，所以你不要分开炒啊、嗯！啊，没有。为什么呢？因为在家里呢，我看我的妈妈还有看我的婆婆煮的时候，他们都是全部一起炒。哦、oh.。而且作为一个厨师呢，我也认为一起炒呢，所有的味道都可以综合在一起。对对对。不过最终啊，我觉得只要反映出哦这道菜的那个三个字，就是咸肥香。就可以了。有些人说里头是有黄豆干，有些人就说里头是没有黄豆干的。不过最终呢，你选择要把黄豆干给加进去，其中的理由是什么？我也是有呃上网看的一些视频呢，嗯，他们都说在客家大部都会用这些豆制类的东西，都会加在里头啊，都会加在里头。就在某个程度上呢，嗯、它已经算是一种一种基本的一个用料，对不对？对当然呢，不同的店家也有告诉我们呢、哦，说这个黄豆干呢，它的口感是怎么样的，所以它是应该是比较干、比较柴一点点的，有一定的咬劲儿在那边的。那我问过我的外婆、嗯，我外婆说呢，呃，以前的人他们在制作这个黄豆干的时候呢，他们都会加入一些碱水，是为了来制造那种口感啊，制造那个口感，对，它会比较硬一些，比较干一些。嗯，下一个步骤呢，我们就要煮芋头。煮哦，你你你是煮的哈？煮的，不是用蒸的，不是蒸的哈。对，真正古早味呢，他们是用,用水,煮水煮的。记得吗？那天我们去铁哥的菜园，我们把这个。呃，芋头，嗯，它外丑，它的里面很漂亮。对，那我们就开始煮啊。我们加入五百克的芋头，嗯，七百毫升的水，嗯，我们加入一些盐巴，因为芋头呢，它本身有一种粘液，它会弄到你的手很痒、啊。这个芋头都煮好了，就要把芋头给压烂。所以我们的这个比例呢，就是一对一啊，对，一对一的这个比例，我们要用这个五百克的芋头，还有五百克的木薯粉。为什么要用一比一的比例呢？因为我们看了一些呃资料呢，在大埔那边呢，他们都是这样做的。因为如果芋头太多的话呢。它就没有那个 Q 弹的那个感觉。对，郑姐说这一个步骤很重要，因为呢，我们要把这个啊木薯粉给烫熟，这样呢
做出来的这个蒜珠呢，就比较有口感，就比较 Q 弹。OK， 嗯，好，这个很温嘛，有点小烫嘛，对不对？还要用手来捏。所以我我先下啦。没有这个步骤，我先下啦，因为我是厨师嘛。哦，听到音乐了。嗯嗯,嗯。哦，烫烫烫。真的，真的。你不是你是厨师了，厨师不是有戴上那种隐形的手套啊？然后珍姐就有说过，不能戴手套，因为呢，你一定要感觉得到它的那个手感，是你不要笑。他讲的一定要温的时候做的，对，你在等什么？这个是这个是很烧啊，加了粉就不烫了啦。哦，其实我跟你讲，珍姐那天哦，她一直，她加很多粉，而且那天的那个厨房还有冷气的，怪不得她面不改色。我看哦，可以了啦。哦 ，OK， 可以。我觉得大家这样子一起搓，真的可以加强啊整个家的那个凝聚力，嗯，对不对？也是非常难得啦，因为哦一整年呢，每个人都在外工作嘛，难得一家人有这个机会在三十晚的时候坐在一块站在一块哈，就这样子哦交谈。然后把陈年往事哈、哦、都搬出来讲，你懂吗？那天哦，呀，哦 yes， 我就喜欢听到这种声音的，啊，也听到这种声音哈，就是哈会有那个抹黑啊，那个猪油的香气。所以现在我们要下锅了哈，对，整盘下。那我们现在都把这个鱿鱼丝还有虾米给炒下了，然后呢我们会加入蒜头，我真多啊。哇，你的蒜头真的不用钱的，不过没有关系，我喜欢吃。香菇，还有木耳，哎，全部都浮起来了。继续给它留在里面游泳。就加入我们的猪肉碎，七分肥，三分瘦，够吗？够，啊，不够啦，不够一点啦。对，感觉上你好像哦有鸡蛋在里面呢，因为你的豆干哦。已经好很像是那种 scramble egg 嘞。我们要加入很重要的材料，那就是我们的潮汕的鱼露，加入一些盐巴，胡椒就不要下到这样多哈。嗯，那天珍姐哈，哎呦，不懂啊，还是跟胡椒过意不去，还是什么，整盘直接扑进去。哦，你加水哈。嗯，我们今天煮的呢是这个干版的，呃，这个蒜盘子啊。OK， 可以试吃了，真的很有那个干崩 feel 嘞。嗯，我觉得这个版本呢，当然它的味道我觉得跟珍姐的没差多少，只不过呢，它有加分点哦，就在于呢它的那个猪油渣。你刚好啊，我在咬的时候，咬着咬着 Q 弹 Q 弹的，突然间哦。那个猪油渣被我咬下去，哎，不同样的口感，然后一阵猪油的香气就噗出来，嗯，这是幸福的，你知道吗？所以啊，我问你一下，今天呢，就是还原这道菜啊，有什么感想吗？经过了这一次还原呢，那做这道菜呢，我也体验到这整个过程呢，都是很不容易的。对我来说啦，今天呢，我们还原这道菜呢，我我觉得是。蛮成功的，最主要呢，我们也发挥了个客家的这道菜啊，它的一个精神在那边啊，就是咸肥香，在整个制作的过程啊，我也感受到了那个凝聚力，所以我想啊，过年过节的时候呢，那些客家人呢，在做这道菜的时候呢，他们所享受到的那种家的感觉，是非笔墨能形容的。所以，谢谢你这一次接受挑战，好，我们多吃多吃，嗯，好。Thank、you